ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் ஃபோர் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்த் சம் சிக்ஸ்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஒர்க் டன் பை அ பாடி ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் is directly proportional to the distance traveled by the body express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as phi unit also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is two unit la enna vandu ungalku and point kadaikum and zero unit irukum bodhu and point eppadi irukum abingiratha namakku inge calculate panni paaka solranga seri இப்போ இந்த சம்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பை த பாடி சரியா அண்ட் இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பாடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ ஒர்க் டன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இதுதான் ப்ரொப்போஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரொப்போஷனல் சிம்பிள் இப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இங்கே டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஒர்க்கை வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒர்க் டன் வந்து டபிள்யூ அந்த டிஸ்டன்ஸ் டின்னு இருக்கிறத நான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ப்ரொபோஷனலில் இருக்க ஈக்குவேஷனை நம்ம ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டூவில் வச்சு ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க யூனிட் வந்து ஃபைவ் யூனிட்டாக என்ன யூனிட்னா அந்த ஒர்க் டன் அதாவது ஃபைவ் யூனிட்டில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும்போது இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டூ வேரியபிள்ஸ் ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் த சேம் பை டேக்கிங் த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் யூனிட் வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் யூனிட்டுக்கு அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போயிருந்தால் இங்கே எவ்வளோ ஒர்க் டன் நடந்திருக்கோன்றத இந்த ஈக்குவேஷனில் எழுதும்போது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி அப்படின்னு எழுதுவோம் சரியா இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எக்ஸ் ஒய் வச்சு எழுத போகிறேன் ஸோ டபிள்யூ என்னது இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு டி தான் என்னது எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ்னு எழுதலாமா ஓகே இப்போதைக்கு நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு சரி இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்ச உடனே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிராஃபில் வந்து செக் பண்ணணும் கிராஃப் செக் பண்ணும்போது நம்ம இந்த பாக்ஸ் எப்பவும் போடுவோம் இல்லையா இந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் இதில் கொடுத்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எப்படி இது மூவ் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சிடும் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வச்சுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த வேல்யூ அதாவது எக்ஸுக்கு ஒன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்னா அப்போ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிடைக்குது எப்போ x ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கும்போது ஒய்க்கு நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்குது சரி இதே வந்து நான் ஒரு ஜீரோ அப்ளை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ தான் என்னது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அதாவது ஃபைவ் யூனிட் இன்ட்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணா தான் அந்த ஒர்க் வந்து டன் அதாவது ஒர்க் வந்து முடிஞ்ச மாதிரின்னு சொல்றாங்க இங்க ஜீரோ ஆகும்போது என்ன இருக்கும் இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிடுமா அங்கே ஒர்க்கே அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸே ட்ராவல் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒர்க்கே நடந்திருக்காது இல்லையா அப்போ இங்கே ஜீரோ தானே வரும் ஸோ செக் பண்ணும்போது பாருங்கள் அப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸுன்ற ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஜீரோன்னு போடும்போது ஃபைவ் ஜீரோ சார் ஜீரோவா அப்போ ஒர்க்கும் இங்கே ஜீரோ ஆகிடுமா ஒய் தானே ஒர்க்கு ஓகே எக்ஸ் தானே வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ்னால் இங்கேருந்து நம்ம மூவ் ஆகவே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒர்க் நடந்திருக்குமா ஜீரோ தானே ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வச்சுக்கிட்டு இந்த கிராஃபில் நம்ம கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் என்னென்னன்றத செக் பண்ணணும் செக் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூனிட் அதாவது ஃபஸ்ட்டில் வந்து டூ யூனிட்டில் இருக்கும்போது என்னென்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் வந்து ஜீரோ யூனிட்டில் இருக்கும்போது என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஜீரோவில் இருக்கும்போது என்னென்னு நம்ம செக் பண்ணியாச்சு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அந்த ஒர்க்கு நடந்திருக்காது ஸோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு தென் ஒன் ஒன் யூனிட் இருக்கும்போது ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது அவங்க கொடுத்துருக்க கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஒரே ஒரு ஒர்க் இருந்தால் அது ஃபைவ்க்கு போகும்னு சொல்லியாச்சு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ யூனிட் டூ யூனிட் கொடுக்கும்போது என்னவா ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஃப்லேருந்து எடுத்து போட சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த கிராஃபில் நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு இங
ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு டூவில் இருந்து செக் பண்ணும்போது ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் நீங்கள் வரையும் போது அது போய் டென்த்து பாயிண்டில் அதாவது டென்த் யூனிட்டில் போய் டச் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் அதாவது கிராஃப் கிராஃபிகலி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்க லீக் அதாவது பாயிண்ட் வந்து நம்ம கிராஃபில் செக் பண்ணி பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும்